वेलकम बैक फ्रेंड्स टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट सो लेट्स स्टार्ट तो साउंडनेस टेस्ट के लिए जो हमको आई एस कोड यूज करना है फोर जीरो थ्री वन नाइनटीन एटी एट पार्ट थ्री इसके बाद बात करते हैं इस टेस्ट के पर्पज की कि क्यों करते हैं ए, हम साउंडनेस टेस्ट तो देखिए द साउंडनेस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग इन द सीमेंट ओके अब बात आती है की चेंज इन वॉल्यूम होता क्यूँ है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम मैग्नीसिया एंड सल्फर देखिए लाइम मैग्नीसिया और सल्फर का कंटेंट जितना ऐसा नहीं है कि इसका कंटेंट हमको अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि जब हमारी सीमेंट को हम सेट कर देंगे और उसके बाद उस सीमेंट में कुछ समय के बाद एक्सेस वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ठीक है इससे कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अब बात कर रहे हैं की टेस्ट होता कैसे है तो देखिये साउंडस टेस्ट दो तरीके से किया जाता है नंबर वन लिचार्टलियर टेस्ट एंड नंबर टू ऑटो टेस्ट ठीक है लिचार्टलियर टेस्ट जो पर्टिकुलर होता है वो हमारा लाइम का एक्सेस कंटेंट बताता है जबकि ऑटो टेस्ट जो है वो लाइम और मैग्नीसिया दोनों का कंटेंट बताता है फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा का पूरा लिचार्डलियर टेस्ट के ऊपर रहेगा तो चलिए समझते हैं क्या है लिचार्डलियर टेस्ट देखिए ये आपको फिगर यहाँ पे जो ये शो हो रहा है ये हमारा एक ली चार्टलियर अपर्टर है ली चार्टलियर एक साइंटिस्ट का नाम था इसमें ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये ली चार्टलियर है इसमें होता क्या है ये बना होता है हमारा ब्रास का साथ ही साथ इसमें ये ग्लास प्लेट यूज होती है जिस टू ग्लास प्लेट्स यूज होती हैं इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की तब वो देखिए इधर इंडिकेट किया गया है इसका जो डाया होता है वो थर्टी एम का होता है और ये जो आर्म होती है इसकी ये जो देख रहे हैं आप इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इंडिकेटर आर्म तो जो इंडिकेटर आर्म होती है वो वन सिक्सटी mm की होती है ये बीच में जीरो पॉइंट mm का स्प्लेट होता है यही इसी मोल्ड के अंदर ये जो मोल्ड आप देख रहे हैं इसी मोल्ड के अंदर हम सीमेंट को फिल करेंगे ठीक है और ये नीचे आप जो देख रहे हैं स्पीकर में कि हम ऊपर और नीचे से ग्लास प्लेट लगा देंगे इम्पर्वियस प्लेट है ये इम्पर्वियस प्लेट इसलिए है ताकि अंदर का कोई मॉइस्चर बाहर ना जाने पाए और बाहर का कोई मॉइस्चर अंदर ना ले पाए तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है सबसे पहले हमको फाइव ग्राम सीमेंट लेनी है और इसमें जीरो पी पी क्या है पी हमारा कंसिस्टेंसी है अगर आप नहीं जानते हैं कंसिस्टेंसी क्या है तो हमारा इसी सीरीज का दूसरा वीडियो आपको नीचे में मिल जाएगा उसमें देखिए वहाँ पे मैंने एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है कंसिस्टेंसी तो 500 ग्राम सीमेंट लेनी है और 0.78 पॉइंट सेवन एट पी परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ वाटर लेना है हमको इट मीन्स की हमको वाटर की अगर हम क्वान्टिटी निकालने जाए तो देखिये फाइव ग्राम अगर जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं अगर उसकी कंसिस्टेंसी हमारी ट्वेंटी है तो जो हमको पी की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी सेवनटीन पॉइंट नाइन फोर परसेंट वाटर इट मीन्स फाइव हंड्रेड इंटू सेवनटीन पॉइंट नाइन फोर अपॉन हंड्रेड इक्वल टू एटी नाइन पॉइंट सेवन एम एल मीन्स नियर अबाउट नाइनटी एम एल वाटर हमको मिला देना है फाइव हंड्रेड ग्राम सीमेंट में और एक पेस्ट बना लेना है पेस्ट ऐसा बनाएंगे कि जैसे सारे के सारे एयर वर्ड्स रिमूव हो जाए और उसके बाद इस पेस्ट को जो है ये जो हमारा ली चार्ट पटर का ये मोल्ड आपको दिख रहा है इस मोल्ड के अंदर इस पेस्ट को हम फिल कर देंगे ठीक है और फिल करने के बाद ऊपर से और नीचे से इसके हम ग्लास पेड़ लगा देंगे और इस पूरे मोल्ड को हम सबमर्ज कर देंगे मतलब पानी में डुबो के रख देंगे 27 से 32 डिग्री सेल्टीग्रेड पर आफ्टर 24 फोर आवर क्या करेंगे इस मोल्ड को हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसके इंडिकेटर आर्म्स के बीच की डिस्टेंस ये जो मैं डिनोट कर रहा हूँ ये डिस्टेंस इसको हम नोट कर लेंगे सपोज इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से तो ये जो डी वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट नोट कर लेंगे सपोज ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है चार एम एम पांच जो भी इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद मोल्ड को हम फिर से सबमर्ज कर देंगे वाटर में और इस तरीके से सबमर्ज करेंगे और वाटर को बॉईल करेंगे और बॉईल हमको इस तरीके से करना है कि 25 से 30 मिनट में वो वाटर बॉईल करने लगे उसके बाद थ्री आवर तक कंटिन्यूसली वाटर को हमको बॉईल करना है और इसके बाद थ्री आवर के बाद जो हमारे ली चार्ट रिपोर्टर है उसको वाटर से बाहर निकाल लेंगे और उसके इंडिकेटर आर्म्स के बीच की जो ये डिस्टेंस दी थी फर्दर ये इंडिकेटर आर्म्स के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे सपोज उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी डैश से और जो ये वैल्यू निकल के आएगी जो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी डी डैश माइनस डी मीन्स दिस वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन टेन एम एम ये वैल्यू दस एम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ये वैल्यू दस एम से कम आती है तो वो सीमेंट हमारी एक्सेप्टेड होगी तो वो जो सीमेंट है अगर ये वैल्यू दस से ज्यादा आती है तो वो सीमेंट हमारी रिजेक्टेड हो जाएगी ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है सबसे पहली बात परसेंटेज ऑफ वाटर 0.78 पॉइंट सेवन एट ऑफ पी इंडिकेटर आर्म